שלום, תודה שחזרתם אליי. בשיעור הזה נמשיך לפתור עוד כמה תרגילים עם מטריצות הפיכות. ניזכר תחילה במשפטים, בהגדרה, ונצא לדרך. יש לנו A מטריצה ריבועית, A נקראת הפיכה אם קיימת B, כך ש-AB שווה BA שווה ל-I, B נקראת ההופכית של A ומסמנים אותה ב-A מינוס 1. והנה המשפטים שכבר ראינו. A הפיכה, אז יש רק הופכית אחת, A ריבועית N על N, הפיכה אם ורק אם, הדרגה שלה היא N, אם ורק אם A שקולת שורות ל-I, אם A מסדר N על N הפיכה, אז A מינוס 1 מתקבלת על ידי האלגוריתם. מדביקים את A ו-I, מדרגים, כש-A הופכת ל-I, I הופכת ל-A מינוס 1. ראינו גם שאם A ו-B מטריצות ריבועיות N על N, אז המכפלה הפיכה, A, B הפיכה, אם ורק אם, גם A וגם B הפיכות. וגם ראינו שאם A מטריצה מסדר N על N, אז A הפיכה, אם ורק אם המשוחלפת של ההפיכה, ומתקיים ש-A, T במינוס 1 שווה ל-A מינוס 1, T. עכשיו בואו נפתור תרגילים. הנה התרגיל הראשון. A מטריצה מסדר N על N, מטריצה הפיכה, רוצים להוכיח? V1, V2 עד VK ב-FN, בלתי תלויים לינארית, אם ורק אם, A V1, A V2, A VK, שגם הם ב-FN, בלתי תלויים לינארית. שימו לב, רוצים שנוכיח. עבור מטריצה הפיכה, הוקטורים האלה בלתי תלויים, אם ורק אם, הוקטורים האלה בלתי תלויים. ורק שימו לב, לקחתי מטריצה N על N, כפלתי בוקטורים ב-FN, וקטורי עמודה, קיבלתי וקטורי עמודה. אז מאחר ויש לנו פה משפט של אם ורק אם, או טענה של אם ורק אם, אנחנו צריכים להוכיח את שני הכיוונים. הנה הכיוון הראשון. נתון ש-V1 ו-2 עד VK בלתי תלויים לינארית, ואנחנו רוצים להוכיח ש-AV1, AV2 עד AVK, גם הם בלתי תלויים לינארית. איך אנחנו מוכיחים? כמובן לפי ההגדרה. לוקחים סקלרים, אלפא 1, אלפא 2 עד אלפא K, כך שאלפא 1, AV1 ועוד, אלפא 2, AV2 ועוד ועוד, אלפא K, AVK שווה 0, ומה נרצה להוכיח? כמובן שכל הסקלרים הם 0. בואו נכתוב סיגמה כדי לקצר את כל הכתיבה. יש לי סיגמה, I שווה 1 עד K, אלפא I, AVI, וזה שווה לאפס נתון, זוכרים? הסכום הוא אפס. עכשיו, בואו נשחק עם הסיגמה. דבר ראשון, זה סקלר, מטריצה ווקטור עמודה. הסקלר יכול לנוע לאן שרוצים, אז בואו נזיז אותו קצת ונכניס אותו צמוד ל-VI. כלומר, יש לי A כפול אלפא I VI. A כפול אלפא I VI. עכשיו, אני רואה ש-A, לא קשורה בכלל לאינדקס הרץ i, ולכן אני יכולה להוציא אותו מחוץ הסיגמה, להוציא את a מחוץ לסוגריים. מאחר ו-a כופלת מצד שמאל, אני יכולה להוציא את a רק שמאלה. אז הוצאנו את a שמאלה, מה נשאר בפנים? כל השאר, alpha i v i. עכשיו, אני יודעת ש-a הפיכה, זה נתון לי. אז עם a הפיכה, אני יכולה... לקחת את a מינוס 1 ולכפול את שני האגפים של השוויון. זכרו, 0 שווה ל-a כפול הסיגמה. ואני אכפול את השוויון הזה ב-a מינוס 1. מאיזה צד? אם אני רוצה לבטל את a, אני חייבת לבוא מצד שמאל. בואו נכפול ונקבל. כאן, a כפול מינוס 1 כפול a נותן i, לא כותבים. ובצד הזה נקבל a מינוס 1 כפול 0. a מינוס 1 כפול 0 שווה 0. כלומר, קיבלנו לסיכום שהסיגמה i שווה 1 עד k של alpha i v i שווה 0. רגע, אבל v1 ו-2 עד v k הם בלתי תלויים לינארית, אז אם אני מקבלת את הסכום הזה ששווה ל-0 עם וקטורים שהם בלתי תלויים לינארית, מה אני מקבלת? שכל הסקלרים חייבים להיות 0. ולכן, הוכחנו שכל האלפות הם 0, כלומר a v1, a v2 עד a v k בלתי תלויים לינארית. נכון, סיימנו להוכיח כיוון אחד, אבל צריך להוכיח עכשיו גם את הכיוון השני. אז הנה שוב הטענה ש-a היא מטריצה הפיכה, זו הטענה, v1, v k 
בלתי תלויים, אם ורק אם, AV1, AV2, AVK בלתי תלויים, את הכיוון הזה כבר הוכחנו. כש-V1, V2, עד VK בטל, הצלחנו להוכיח ש-AV1, AV2 בטל, באמצעות זה ש-A הפיכה. עכשיו, הולכים לכיוון השני. בכיוון השני, אני יודעת ש-AV1, AV2 עד AVK בטל, ואני רוצה להוכיח ש-V1, V2 עד VK בלתי תלויים ליניאריים. שוב, כמו קודם, ניקח סקלרים, הפעם הסקלרים יכפלו את V1, V2 עד VK, נשווה ל-0, ונרצה להוכיח שכל הסקלרים הם 0. מה נעשה הפעם? אם אנחנו רוצים להשתמש בנתון הזה, אין ברירה, חייבים לכפול ב-A. אז נכפול משמאל ב-A את שני האגפים, ומה נקבל? כמובן ש-A כפול 0 זה 0, ולכן 0 שווה A כפול הסיגמה. עכשיו, A... לא תלוי ב-I, נמצא בחוץ, נוכל להכניס אותו פנימה. נכניס אותו לתוך הסיגמה, והסקלר הזה יכול לנוע לאן שאנחנו רוצים. ולכן נכתוב את זה קצת אחרת. במקום A כפול אלפא I VI, נכתוב אלפא I A VI. למה אני עושה את זה? כדי שיהיה לי מול העיניים את A VI, שאותם אני רוצה להשתמש בהם, שזה בלתי תלוי. זהו, מה קיבלתי עכשיו? הסכום אלפא I A VI, שווה ל-0. ומה אני יודעת על AVI? AV1, AV2 עד AVK, בלתי תלויים ליניאריים. ולכן, מה אני יודעת על כל הסקלרים שקיבלנו? בגלל שאלה בטל, כל הסקלרים שלנו הם 0. נכון, סיימנו להוכיח את הכיוון השני. אה, אתה אומר שלא השתמשנו כאן בזה ש-A הפיכה. נכון מאוד. בשום מקום בכיוון השני לא השתמשנו בעובדה ש-A הפיכה. מה המשמעות של זה? המשמעות היא שהכיוון הזה נכון גם כאשר A לא הפיכה. כלומר, אם אני לא יודעת על A שהיא הפיכה, אני יכולה לדעת שבהינתן ש-A V1, A V2 עד A V K בלתי תלויים ליניארית, אוטומטית גם V1 ו-2 עד V K יהיו בלתי תלויים ליניארית. אבל אם אני רוצה את הכיוון ההפוך, ש-V1 ו-2 VK בטל גורר ש-A V1 A VK בטל, שם אני חייבת להשתמש בעובדה ש-A הפיכה. לכן, טענה בצורת אם ורק אם תתקיים רק עבור מטריצה הפיכה. אם המטריצה לא הפיכה, כיוון אחד נכון, הכיוון השני לא נכון, ואז לא נוכל לטעון אם ורק אם. תודה ששמת לב לזה. הנה התרגיל הבא, אנחנו מסמנים ב-V את מרחב הוקטורי של המטריצות המשולשות העליונות 3 על 3 הממשיות. יש לנו פה תת מרחב של המטריצות 3 על 3, שהוא מרחב בפני עצמו, רק המטריצות המשולשות. הנה איבר כללי. A, B, C, 0, D, E, 0, 0, F. A, B, C, D, E, F, כל אלה שייכים ל-R. מטריצות משולשות עליונות, שלוש על שלוש. מה אנחנו רוצים לעשות? הראו שקיימים תתי מרחבים U ו-W של V, כך ש-V שווה ל-U ועוד עיגול W. כלומר, אני רוצה למצוא שני תתי מרחבים U ו-W, ש-V עצמו יהיה הסכום הישר של U ו-W. מה עוד צריך להתקיים? כל המטריצות ב-U יהיו לא הפיכות. וכל המטריצות ב-W, פרט למטריצת ה-0, כן יהיו הפיכות. כלומר, אנחנו רוצים את המרחב הזה לפרק לסכום של ש... ישר של שני תתי מרחבים. במרחב אחד, כל המטריצות לא הפיכות, במרחב השני, כל המטריצות פרט ל-0, כן הפיכות. כמובן שזה פרט ל-0, כי 0 נמצא בכל תת מרחב, ומה לעשות שהיא לא מטריצה הפיכה. לכן יש לדרוש כל המטריצות הפיכות, אבל פרט ל-0. ל-0 אנחנו נוותר. אז בואו נראה איך עושים את זה. נכון, אתה לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. זה באמת נראה קצת מסובך, אבל בפועל זה לא כל כך. שימו לב. אני יודעת, אנחנו נתחיל מהמטריצות ההפיכות. למה? כי הרבה יותר קשה למצוא מטריצות שתמיד, תמיד, תמיד, תמיד יהיו הפיכות. מזלנו שהמטריצות פה משולשות, ואז אנחנו יודעים שברגע שאחד האיברים באלכסון יוצא אפס, מיידית המטריצה כבר לא 
הפיכה. ולכן, למטריצות הפיכות, אנחנו חייבים לדאוג שכל האיברים באלכסון יהיו בו זמנית שונים מאפס. לא לאפשר לאחד מהם להיות אפס. איך אנחנו עושים את זה? בואו תסתכלו. אנחנו ניקח את W, זה של המטריצות ההפיכות, להיות המטריצות הסקלריות שלוש על שלוש. למה? כי מטריצות סקלריות, כולן הפיכות, פרט למטריצת האפס. והן כולן משולשות עליונות. ולכן מצאנו מרחב, שהוא תת מרחב של V, זה המטריצות הסקלריות, ששם כל המטריצות הפיכות, פרט למטריצת האפס. לכן, משם כדאי היה להתחיל. בואו נראה איך הן נראות המטריצות האלה. הנה W, יש לי A באלכסון וכל השאר 0. לכן, ברגע ש-A שווה ל-0, כל האלכסון מתאפס וקיבלנו את מטריצת ה-0. מטריצת ה-0, סלחנו לה, היא לא צריכה להיות הפיכה. אבל כל סקלר אחר שנבחר לשים פה, מיידית נקבל מטריצה הפיכה. כי נקבל סקלר כפול I, שזו מטריצה הפיכה. כל עוד הסקלר הוא לא 0. זהו, סיימנו לטפל ב-W. מה נשאר לנו עכשיו? כמובן, להשלים באמצעות U לקבלת כל V, אבל אנחנו צריכים להשלים את זה כך שהחיתוך עם W יהיה 0, ובסך הכל נקבל את כל U. בואו נראה איך את זה אנחנו עושים. הפעם, אנחנו רק מציינים פה שוב שכל המטריצות ב-W הן הפיכות, כי A... שונה מ-0, הסקלר A שונה מ-0, מיידית כל המטריצות שונות מ-0. שימו לב גם שהמימד של W שווה ל-1. המימד של W שווה ל-1, כדאי לזכור, זה יעזור לנו אחרי זה להראות שאכן המרחב כולו יצא V, והחיתוך יצא 0. טוב, עכשיו, אחרי שסיימנו עם W, נמשיך עם U. איך אנחנו עושים? כמו שאמרנו, נשלים את U למרחב כולו. כאן כבר היה לנו את A, אז אני כבר לא זקוקה ל-A, לכן אני כותבת פה 0. זהו, ברגע שכתבתי כאן 0, המטריצות שלי ב-U כבר לא יהיו הפיכות, יש לי פה עמודת אפסים. וכל השאר ישלים למטריצה משולשת. X, Y, Z, W, T, לא משנה מה תשימו, בדיוק מה שחסר לקבלת המטריצה שלנו. X, Y, Z, W, T, כמובן, הם מספרים ממשיים. זהו, כל המטריצות פה לא הפיכות, כי הן לא מדרגה מלאה. עכשיו רק נשאר להראות שהתנאים אכן מתקיימים. אז המימד של U הוא 5, למה? אתם יכולים מאוד בקלות לראות שיש לי פה חמישה פרמטרים, כשנוציא אותם החוצה נקבל קבוצה בלתי תלויה לינארית של חמש מטריצות, ולכן המימד של U הוא 5. מה יהיה החיתוך בין U ל-W? אם אני אקח את... W, ואני אאלץ את התנאי שכתוב כאן. מהו התנאי שכתוב כאן? זכרו שהמטריצות שלנו משולשות עליונות. כאן כל האיברים חופשיים פרט לאיבר בפינה. האיבר בפינה העליונה צריך להיות 0. קחו מטריצה סקלרית, הכריחו את האיבר בפינה העליונה להיות 0, מה תקבלו? את מטריצת ה-0. ולכן, U חיתוך W זה רק מטריצת ה-0. אז כבר קיבלנו. שהסכום יהיה סכום ישר, נותר לנו עוד להראות שאכן U ועוד W נותן את כל המרחב. איך נעשה את זה? עם משפט המימדים. בואו נחשב את המימד של U ועוד W. לפי משפט המימדים הראשון, זה המימד של U, ועוד המימד של W, פחות המימד של החיתוך. המימד של U הוא 5, המימד של W הוא 1. המימד של החיתוך הוא 0, כי גילינו שהחיתוך הוא 0, ולכן 5 ועוד 1 פחות 0 זה 6. ומהו המימד של V? גם הוא 6. מימד המטריצות המשולשות העליונות, 3 על 3, הוא 6. ולכן קיבלנו ש-U ועוד W שווה לכל המרחב V. זהו, והחיתוך הוא 0, ולכן בסך הכל קיבלנו סכום ישר. והנה תרגיל שלישי ואחרון. נתונות לשתי מטריצות A ו-B ריבועיות N על N, ונתון גם ש-BA שווה ל-I מינוס A בריבוע. הוכיחו, מה אנחנו רוצים להוכיח? סעיף א', ש-A ועוד B הפיכה, ובסעיף ב', שאם בנוסף נתון לנו ש-B בריבוע שווה למינוס AB, אז בהכרח B חייבת להיות מטריצת האפס. איך פותרים את זה? בואו נראה. הנה הפתרון. סעיף א'. 
בואו נסתכל על הנתון, נתון ש-BA שווה ל-I מינוס A בריבוע. נעביר אגפים ונקבל ש-BA ועוד A בריבוע שווה ל-I. לכן, שימו לב, A מופיע פה מצד ימין, גם פה נוציא A לצד ימין ונקבל B ועוד A כפול A שווה ל-I. אהה, שימו לב מה קיבלנו. מכפלה של שתי מטריצות ריבועיות שווה ל-I, ו-I היא מטריצה הפיכה. ולכן, אם מכפלת מטריצות ריבועיות היא מטריצה הפיכה, אז כל אחת מהמטריצות הפיכות. כלומר, A הפיכה ו-B ועוד A גם הפיכה. אם כך, מאחר ו-A הפיכה, בואו נכפול ב-A מינוס 1 את שני האגפים, מצד ימין, כדי לבטל את ה-A שכאן. ומה אנחנו מקבלים? נכפול ב-A מינוס 1 מימין ונקבל. A מינוס 1 כאן נעלם, נשאר עם B ועוד A, ה-I הופך ל-A מינוס 1, ולכן A מינוס 1 שווה ל-B ועוד A, אבל רגע, חוק חילוף בחיבור, ולכן B ועוד A שווה גם ל-A ועוד B. מה זה אומר? ש-A ועוד B שווה ל-A מינוס 1, כלומר A ועוד B מטריצה הפיכה, ושימו לב שזה מה שביקשו מאיתנו להוכיח בסעיף א'. בואו נעבור לסעיף ב'. עכשיו, נתון לי ש-b בריבוע שווה למינוס a-b. נעשה את אותו טריק. נעביר אגפים, נקבל b בריבוע ועוד a-b שווה ל-0. שוב, נוציא את b מצד ימין כי הוא נמצא פה בצד ימין, ואנחנו מקבלים. b ועוד a כפול b שווה ל-0. אבל רגע, b ועוד a שווה ל-a מינוס 1. b ועוד a שווה ל-a מינוס 1. בואו נציב את זה כאן. מה אנחנו מקבלים? מקבלים שלפי סעיף א' אנחנו מקבלים ש-a מינוס 1, נכון? a מינוס 1 כפול b שווה 0. a מינוס 1 כפול b שווה 0. עכשיו, מה נעשה? נכפול ב-a מצד שמאל. אנחנו רוצים לבטל את a מינוס 1 שנמצא פה. נכפול ב-a מצד שמאל ונקבל a כפול a מינוס 1 כפול b שווה a כפול 0. a כפול a מינוס 1 זה i ולכן נשאר פה עם b, a כפול 0 זה 0 ולכן מה קיבלנו? b שווה 0 וזה בדיוק מה שרצינו להוכיח. אה, אתה טוען אם כך, או יותר נכון שואל, האם נובע ש-a שווה לפלוס מינוס i. אה, אני מבינה את מקור השאלה. בואו תסתכלו על הנתון. ba שווה ל-i מינוס a בריבוע. בסעיף ב' קיבלנו ש-b שווה ל-0. אז אם b שווה ל-0 ואנחנו מציבים פה, מקבלים על ידי 0 שווה ל-i מינוס a בריבוע, תעבירו אגפים, תקבלו ש-a בריבוע שווה ל-i. a בריבוע שווה ל-i אומר ש-a שווה פלוס מינוס i? אני מקווה שאתם יודעים בשלב הזה שזה ממש לא נכון. למשל, קחו את a להיות 1, 0, 0, מינוס 1, אז a בריבוע תהיה באמת שווה ל-i, אבל a היא לא i ולא מינוס i. אז התשובה לשאלה שלך היא לא. זהו חברים, סיימנו להפעם, ניפגש בשיעור הבא, ואז נלמד על מטריצות הפיכות מיוחדות. תודה רבה לכם.